ஹே கை திஸ் இஸ் சாய் திரவியம் நீங்கள் நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறது எங்கள் டம்னையில் பார்த்த அதே டாபிக் தான் தூத்துக்குடிக்கு இஸ்ரோ வரப்போகுது அது என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் கைஸ் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டிலே ஒரு நாலஞ்சு ஸ்பேஸ் மிகப்பெரிய கண்ட்ரி எடுத்துப்போமே அதாவது அந்த ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சேட்டலைட் அனுப்புறதா இருக்கட்டும் அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது யூஎஸ் சைனா ரஷ்யா அண்ட் இந்தியா இந்த நாலு கண்ட்ரி தான் எல்லாரோட மைண்ட்லேயுமே வரும் வேர்ல்டு லைக் இதை வந்துட்டு இந்தியா வந்துட்டு ஏன் நிறைய பேர் ப்ரிஃபர் பண்ணுறான்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா வந்துட்டு ரொம்பவே சிம்பிளாக ஒரு சின்ன அமௌண்டில் ஸ்பேஸ் காமிச்சிருவாங்க பிகாஸ் இப்போ உங்களுக்கு இன்னும் எக்ஸ்ப்ள இன்னும் கொஞ்சம் சிம்பிளாக சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சைனாலேருந்து ஒரு ராக்கெட் லான்ச் பண்ணோம்னா அதுக்கு பல்லாயிரம் கோடி ஆகும் பட் இந்தியாலேருந்து அதே ராக்கெட் லான்ச் பண்ணுறது ஐ மீன் இந்தியா இந்தியன் இஸ்ரோ செய்யும் போது வெறும் பல நூறு கோடி செலவு பண்ணி அதாவது வெறும் பல நூறு கோடி செலவு பண்ணி ஸ்பேஸுக்கு அமைச்சிருவாங்க பட் அனுப்புகிற பொருள் என்னமோ ஒரே பொருள் தான் பட் அது காஸ்ட் வந்து ரொம்ப கம்மி ஸோ இப்போ இந்த சொன்ன இல்லையா தூத்துக்குடிக்கு இஸ்ரோ வரப்போகுதுன்ட்டு இது எல்லாத்துக்கும் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் அங்கேருந்து தான் ஆரம்பிக்குது ஸோ இப்போ இந்தியன் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷனுக்கு டிமாண்ட் அதிகமாக வச்சு தான் சொல்லணும் ஒரு காலத்தில் நம்ம அனுப்புகிற எக்யூப்மெண்ட்டே போகுமா போகாதான் நம்ம யோசிச்சுட்டு இருந்தோம் ஐ மீன் ஒரு நைன்டீன் சிக்ஸ்டிஸ் செவன்டிஸில் அந்த மாதிரி டைமில் உண்மையிலே வந்துட்டு ரொம்பவே நம்ம ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி ரொம்ப எஃபோர்ட் போட்டு நம்ம சிம்பிளாக அந்த இடத்துக்கு வந்துடல இப்போ இஸ்ரோன்ற வேர்ல்டு டாப் ஃபைவ்ல இருக்குன்னா அதுக்கு வந்துட்டு நம்ம சயின்டிஸ்ட்டு நிறைய பேர் இப்போ விக்ரம் சாராபாய் வந்துடுவர் ஆரம்பித்தார் அதுக்கப்புறம் நம்ம அப்துல் கலாம் சாரா இருக்கட்டும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய சயின்டிஸ்ட் உள்ள எஃபர்ட் போட்டால் நம்ம அந்த இடத்துக்கு நம்ம அந்த இஸ்ரோ கொண்டு வந்திருக்கோம் ஸோ நம்ம அங்கே சொல்லி ஆகணும் அண்ட் ஃபர்தராக இப்போ அதுக்கு டிமாண்ட் அதிகமாகிடுச்சு அதாவது எந்த ஒரு கண்ட்ரிஸ் ஆனாலும் இன்ஃபேக்ட் நான் கேள்விப்பட்டேன் நிறைய பெரிய பெரிய கண்ட்ரிஸ்லாம் கூட இப்போ இந்தியாவோட ராக்கெட்டில் அனுப்பலாம் ஒன்றும் கிளியராக சொல்லணும்னு வச்சுக்கலாங்க ராக்கெட்டுன்ற ஒரு விஷயம் அந்த ராக்கெட் உள்ளே என்ன பொருள் வச்சு அனுப்புகிறோம் அதாவது பொருள் மீன் சேட்டலைட்டாக இருக்கட்டும் சேட்டலைட்டுன்றது ஸ்பேஸ்க்கு நம்ம அனுப்புறது நமக்கு கீழே ஏதாச்சும் தேவைப்பட்ட விஷயத்த மேலேருந்து கண்காணிக்கிறதுக்காக இப்போ எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம கூகுள் மேப் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் கூகுள் மேப் வந்து சேட்டலைட் வந்து அனுப்புற போட்டோஸ் தான் ஸோ இந்த மாதிரி சேட்டலைட் ஸோ சேட்டலைட் அப்படி ஏதாச்சும் எக்யூப்மெண்ட் அனுப்பணும்னு சொன்னால் இப்போ ராக்கெட்டுங்கிறது ஒரு பொருள் அதை லான்ச் பண்ணுறது இந்தியா ஓகேங்களா அண்ட் இந்தியா இந்த ராக்கெட்டுக்குள்ளே என்ன வேணாலும் இருக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்தியாவோட எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்கலாம் இல்லை இந்தியாவோட சேட்டலைட் இருக்கலாம் இல்லை ஜப்பானோட சேட்டலைட் இருக்கலாம் இல்லை ஈஸ்டர்ன் யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸோட சேட்டலைட்டோ இல்லை ஆஃப்ரிக்கன் கண்ட்ரீஸ் இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு கண்ட்ரீஸ் அவங்க வந்துட்டு ஒரு சின்ன அமௌண்ட்டை இந்தியன் கவர்மெண்ட்டை கொடுத்து அவங்களோட சேட்டலைட்டை இந்தியாவோட ராக்கெட்டோடு சேர்த்து அனுப்புவாங்க இதுதான் ஆக்சுவலாக விஷயமே அவங்க ஏன் இந்தியாவை நாட்டுறாங்க இல்லை அவங்க ஏன் இந்தியாவை தேவைப்படுறாங்க இந்தியாவோட ப்ரைஸ் ரொம்பவே கம்மி இப்போ அதே ஒரு ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரி வந்துட்டு ஒரு சைனா கிட்ட போய் இந்த மாதிரி விஷயத்தை வந்து எனக்கு ஒரு சேட்டலைட் அமைச்சு கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னால் சைனா வாங்குற ரேட் அதிகம் அது ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா சைனா ராக்கெட் அனுப்புகிற ரேட்டே அதிகம் தாங்க அவங்க க்ளோஸ் கணக்கில் அனுப்புறதுனால அவங்க கிட்ட உள்ள இருக்க அந்த எக்யூப்மெண்ட் யார் தராங்களோ அவங்க கிட்ட அவங்க ரேட் வாங்கி தான் ஆகணும் காசு வாங்கி தான் ஆகணும் ஸோ அப்படின்ற மாதிரி பட் நம்ம அனுப்புறது ரொம்ப லீஸ்டான ப்ரைஸில் சீப் அண்ட் பெஸ்ட்னு சொல்கிற மாதிரி கம்மியான ரேட்டை ஒரு வேலை ஈஸியாக முடிச்சுட்டு போயிடுறோம் ஸோ அதனால நம்ம கிட்ட வந்துட்டு எல்லா கண்ட்ரிஸும் வராங்க ஸோ நமக்கு டிமாண்ட் அதிகமாகுது இதுதான் ஃபஸ்ட் விஷயம் இப்போ வந்துட்டு ஒரு இயருக்கு எத்தனை ராக்கெட் லான்ச் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ திங்க் ஒரு த்ரீ ஃபோர் மந்த்ஸோ இல்லை சம்திங் அந்த ப்ராசஸ் வந்து லென்த்தாக போகும் இல்லையா ஸோ நம்மகிட்ட இப்போ இருக்கிறதே ஒரே ஒரு லான்ச்சர் மட்டும்தான் ஸ்ரீஹரி கோட்டாவில் இருக்குது ஆந்திராவில் ஸோ இஸ்ரோ கிட்ட இப்போ இருக்க ஒரே ஒரு லான்ச்சர் மட்டும்தான் ஸோ இப்போ இந்த லான்ச்சர் வச்சு தான் இப்போ அவங்க யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போ வரைக்கும் பட் இப்போ டிமாண்ட்ஸ் அதிகமாகவே ஃபர்தராக இப்போ இன்னொன் பண்ணி ஆகணுன்றக்காக இப்போ தூத்துக்குடிய ஒரு இடத்த சூஸ் பண்ணியிருக்காங்களாமா அண்டு தூத்துக்குடியில் இருக்க இடம் இடம் வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டாக அஃபிஷியலாக கன்ஃபார்ம் பண்ணணும் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் பார்த்துட்டு இருக்காங்க தூத்துக்குடியில் எந்த இடத்த சூஸ் பண்ணலான்ட்டு அண்ட் அந்த இடத்தோட ஏக்கர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு ஏக்கர் வந்துட்டு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சார்பில் கேட்டிருக்காங்க இஸ்ரோ சார்பில் அண்ட் தமிழ்நாடும் ரெண்டாயிரத்தி நூறு ரெண்டாயிரத்தி மூணு ஏக்கர் தரத்துக்கு ரெடியாக இருக்குது அண்ட் ஃபர்தராக எந்த இடம்ன்றது தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் அலசி ஆராய்ஞ்சிட்டு இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க அவங்க எந்த இடத்த தர போகிறாங்கன்னு தெரில ஸோ அது கன்ஃபார்ம் நடந்துடும் அது ஏன்னா நடக்க போகிற ஒரு விஷயம் தான் அது லேண்டு மட்டும் பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஸோ அதுவும் நடந்துருச்
பத்து சேர்மன் கரெக்டாக பத்து சேர்மன் வந்து சேஞ்ச் ஆகியிருக்காங்க அந்த பத்து சேர்மன் யார் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா விக்ரம் சாராபாய் அவர் வந்துட்டு ஃபாதர் ஆஃப் இந்தியன் ஸ்பேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அவரை ஸோ அவர் தான் முதல் சேர்மன் அந்த ஃபவுண்டர்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ விக்ரம் சாராபாய் அவர் ரிட்டர்ன் ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு இருக்க கே சிவன் இவருக்கு பத்து சேர்மன் மாறி இருக்காங்க இந்த பத்து சேர்மனில் ஏழு சேர்மன் சவுத் இந்தியாவை சேர்ந்தவர் சவுத் இந்தியாவை சேர்ந்தவர்னு சொல்லும்போது தமிழ்நாடு கேரளா கர்நாடகா அண்ட் ஆந்திரா இந்த நாலு ஸ்டேட்டை சேர்ந்தவங்க தான் பத்தில் ஏழு சேர்மன் அதாவது தலைவராக இருந்திருக்காங்க பர்தரா இது மட்டும் இல்லாமல் இஸ்ரோவோட ஹெட் கோட்டர்ஸ் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெங்களூரில் இருக்கு இஸ்ரோட லான்சர் ஸ்டீஹரி கோட்டாவில் இருக்கு அண்ட் ஃபர்தர் இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறேன் இந்த ரெண்டு மட்டும் தான் ஒரு ராக்கெட் லான்ச் பண்ணுற முக்கியம் நினைச்சிட்டா இன்னொரு பெரிய விஷயம் இருக்கு அது விக்ரம் சாராபாய் ஸ்பேஸ் சென்டர் இது வந்து ட்ரிவாண்ட்ரம் கொச்சியில் இருக்கு இவங்க தான் டிசைன் பண்ணுறாங்க ராக்கெட்டை அதாவது உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு பெங்களூர் ஹெட் கோட்டர்ஸ் இருக்கு ஸ்ரீஹரி கோட்டாவில் லான்ச்சர் இருக்கு அண்ட் விக்ரம் சாராபாய் ஸ்பேஸ் சென்டர் ட்ரிவாண்ட்ரத்தில் கொஞ்சம் கேரளா ட்ரிவாண்ட்ரத்தில் இருக்கு அவங்க வந்து ராக்கெட் டிசைட் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த மூணு பெரிய பொறுப்புமே சவுத் இந்தியா கிட்டே இருக்கு அண்ட் ஃபர்தராக கரண்ட்ல வந்துட்டு தலைவர் கே சிவன் இருக்காரு இவர் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர் ஸோ இப்போ ஃபர்தர் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு மினி லான்ச்சர் வந்துட்டு தூத்துக்குடியில் வரப்போகுது இப்போ புரிஞ்சுங்க இப்போ வந்துட்டு நம்ம என்ன தான் இஸ்ரோவை சுற்றி சுற்றி வந்தாலும் இஸ்ரோ இஸ்ரோவை பொறுத்த வரைக்கும் சவுத் இந்தியாவை வச்சு தான் ஒரு செவன்டி டு எயிட்டி பர்சன்ட் வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்கு அண்ட் ஃபர்தராக இது வந்து நான் ஏன் சொல்கிறேன் ஜஸ்ட் ஒரு ஜென்ரல் நாலேஜுக்காக சொல்கிறேன் ஓகேங்களா அண்ட் ஃபர்தராக இது வந்து ஏன் இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன்னா அதோட இது லேண்டோட இதை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நார்த் இந்தியாவிலேருந்து ஒரு ராக்கெட் லான்ச் பண்ணுறது கம்ஃபர்டபுளாக இல்லாமல் இருக்கலாம் பட் சவுத் இந்தியாவோட லேண்டு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு மாதிரி கீழ் டவுன் சவுத்தில் டவுனில் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதனால் லான்ச் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குன்னு கூட நினச்சா அவங்க எல்லாமே இஸ்ரோன்னு வரும்போது சவுத் இந்தியாவை மட்டுமே ப்ரிஃபர் பண்ணிருக்கலாம் மேபி அண்ட் ஃபர்தர் காய்ஸ் நான் எதிராக உங்கள் கிட்ட நான் சொல்லணும்னு நினச்சேன் இந்தியன் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷனோட ரெண்டாவது லான்ச்சர் வந்துட்டு தூத்துக்குடியில் வரப்போது டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஏக்கர்ஸில் வரும்போது அந்த இல்லை ஃபைன் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ திங்க் நான் நினைக்கிற ஒரு விஷயம் வந்துட்டு நிறைய பேருக்கு வேலை கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிகாஸ் டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஏக்கர்ஸில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் வருதுன்னு சொன்னால் நிச்சயமாக தூத்துக்குடியில் இருக்க நிறைய பேருக்கு வேலை கிடைக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் மேபி அது எப்படி தெரியல பிகாஸ் அது டைரக்டாக சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சைடில் போகிறனால அது இஸ்ரோன்ற பெரிய விஷயம் அவங்க எந்த மாதிரி ஒர்க்கர்ஸ் எடுக்கிறாங்கன்னு நமக்கு தெரியாது அண்ட் ஃபர்தர் என்ன விஷயம் சொல்லிடுறேன் இது வந்து இப்போதைக்கு அது ஏன் மினி அதாவது இப்போ நான் சொன்ன இல்லையா மினி லான்ச்சராக வச்சிருக்காங்கன்ட்டு அது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு டெம்பரவரி தான் ஃபர்தர் டிமாண்ட் அதிகமாக அதிகமாக அங்கேருந்து கூட நாங்கள் பெரிய பெரிய ராக்கெட்ஸ்லாம் லான்ச் பண்ணுவோம் அதாவது இப்போ ஸ்ரீஹரி கோட்டாவில் இருக்க லான்ச்சர் பண்ணிட்டுருக்கல இப்போ இதே வேலையை நாங்கள் தூத்துக்குடியிலையும் ஆரம்பிப்போம் பட் இப்போ நியூவாக ஒரு நம்ம செட் பண்ணி ஒரு லான்ச்சர் செட் பண்ணுறனால இப்போதைக்கு வெளிநாட்டிலேருந்து வர சேட்டலைட்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை இந்தியாவில் நம்ம அனுப்பணும்னு நினச்சிட்டு இருக்க சேட்டலைட்ஸாக இருக்கட்டும் இதெல்லாம் வச்சு நாங்கள் அனுப்புவோம் இப்போதைக்கு அதை மினின்னு நாங்கள் ஏன் சொல்கிறோம்னா இப்போதைக்கு நாங்கள் அனுப்புவோம் பட் ஃபர்தராக அது நல்லா டெவலப் ஆகிட்ட இடம் பாருங்கள் அதுலேருந்து கூட பெரிய பெரிய சேட்டலைட்ஸ்லாம் லான்ச் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி இஸ்ரோ தரப்பு சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஸோ கைஸ் நான் இதெல்லாம் உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணு நினச்சேன் இதெல்லாம் பெருசாக சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஜென்ரல் நாலேஜாக சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ கைஸ் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு ஒரு நியூ வீவராக இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க நம்ம போகிற வீடியோஸ் உங்களுக்கு ஒன்றே ஒன்றே வந்துடும் அண்ட் ஃபர்தராக உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டாபிக் தேவை பிடிச்சா கீழே கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள் அண்ட் இப்போ நம்ம இந்த டாபிக் பேசணும் இல்லையா தூத்துக்குடியில் இஸ்ட்ரோ வருதுன்ட்டு இதை பற்றி உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள் அங்கே நான் என்னென்னு பார்த்து நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ கைஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோ சந்தி மறக்காம நீ நியூ வீவராக இருந்தீங்கன்னா சர்ப்ரைஸ் பண்ணிடுங்க சர்ப்ரைஸ் ஓகேங்க நீங்கள் பண்ணுற சப்ஸ்கிரைபே எனக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸ் தான் ஸோ அதனால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க ஸோ கேஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோ சந்திப்போம் அல்தன் இஸ் பாய் ஃப்ரம் சாய் திரவியம் பாய்